Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais saluer particulièrement le, le frère Moïse, qui est inspecteur de l'enseignement, qui m'appelle souvent. Il me dit tout son intérêt pour l'histoire. Je vois qu'il a une grande connaissance historique. Il en sait beaucoup sur l'histoire des anneaux à de, de la zone de Katimanso. Je lui disais comme ça que je vais faire une vidéo sur un de nos ancêtres, un de nos grands ancêtres, Alouindou, qui a été le premier roi de l'Anno. Parce qu'il y a l'Anno et puis il y a l'Anno Abbé. Mais on, on constate que c'est un même peuple qui s'est mis en place au même moment. Mais on connaît des péripéties, je peux dire, différentes. Voilà. Je voudrais parler d'Alouindou. Alouindou, C'est lui qui a conduit la migration de populations à Caen qui sont partis du Dantira. Quand le grand royaume d'Antira, le royaume qui a dominé tout le XVIIe siècle dans le monde à Caen, a été vaincu par la coalition, par la confédération à Chanty conduite par Osei Tutu. Alouine Dou donc est parti du Dantira et finalement, il va venir s'installer dans ce qui est l'Anno. Bon, Aujourd'hui, quand on parle de l'Anno, pour bien situer géographiquement l'Anno, on parle notamment de la sous-préfecture de Pricro. Bon, je ne sais pas si Pricro est devenu un département, on me le dira. Voilà. C'est autour de Pricro. J'ai fait déjà une vidéo sur euh, le peuplement en or. Vous pouvez vous y référer. Donc, Alouine Dou vient et il conduit cette migration. Quand il arrive dans la région, en fait, il est venu avec ce qu'on qu va appeler les Arouans. Par la suite, on va les appeler Arouans. Mais en réalité, les Arouans le nom Arouan, vous voyez quelquefois, un nom, quand il est dit, il n'est pas toujours facile de retrouver la prononciation d'origine. Arouan est parti de Agouan. Ensuite, Aguana, Agona. C'est-à-dire qu'en fait, les Arouan sont du clan royal du Dantira. C'est Agona qui est devenu Aguana, Agouan, et puis maintenant Arouan dans la nord. Et il était avec ceux-là. Mais en fait, Nana Alouindou était le chef guerrier principal qui ouvrait le chemin de l'exode. Vous voyez, il ouvrait le chemin de l'exode. Donc cela veut dire qu'en réalité, il était le chef de l'avant-garde de l'armée. Que chez les Akans, on appelle Adontenhene, le chef de l'avant-garde de l'armée. Et c'est ainsi qu'il est arrivé dans cette région hein, qui est aujourd'hui centrée autour de Pricro. Lui-même, son groupe va prendre le nom de Dumnehene. Mais une partie de sa famille s'est installée dans l'anneau Abbé, dans la zone de Katimansou. Là-bas, on dit on appelle, cela, on appelle sa famille Alou Ndeou. On ne dit pas à lui comme dans l'anneau, mais dans l'anneau à Ben, on dit Alou Ndeou. Oui. Je pense que ceux de l'anneau à Ben ont conservé son vrai nom. Son vrai nom doit être Alou Ndeou. Et non à lui Ndeou. Mais de toutes les façons, ce sont des, des, mots, des, noms similaires, des mots similaires. Et quand il arrive dans la région avec les Arouan, Il trouve une population installée déjà. Cette population, c'est la population Nguin, les Nguin, qui disent dans les traditions être descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Dans Nguin, d'ailleurs, vous voyez que les mêmes Nguin, là, ils sont à Nero, dans le Togo actuel. Ils sont à Nero, dans le Togo actuel. Ils appartiennent à la migration 
que j'ai mis à jour, qui a eu lieu au XVIIe siècle, et que j'ai appelé la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Les gains, donc, ce sont, c'est-à-dire les, les gants, ceux qui sont gants, comme les gants de la région d'Akra. Mais à l'intérieur d'eux, il y avait toutes sortes de groupes. Dans cette migration, il y avait toutes sortes de groupes. J'en ai parlé, vous pouvez regarder ma vidéo sur la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, ou alors vous pouvez regarder aussi le peuplement Krobo et Ega. Et si ils ont gardé cette tradition dans cette descendue du ciel à l'aide d'une chaîne, c'est parce qu'à l'intérieur, il y avait des éléments accradés qui ont pris le nom de Nzomo Aures Kourbou. Et quand il arrive avec ses guerriers, il est bien accueilli dans la zone. Et il rencontre qui Il rencontre le chef d'un gain qu'on appelle Nana Adi Bile. Vous voyez, il a un nom à quand Adi Bile. Et il rencontre aussi la sœur de ce dernier-là qu'on appelle Mansani. Mais Nana Alouindou, par sa puissance militaire, s'impose. Et d'ailleurs, il y a une alliance qui est conclue entre lui, son peuple, si vous voulez, et puis l'Enguin. C'est ainsi qu'il va épouser Mansani, la sœur de Adibili. Bon, cela aura par la suite des répercussions. Vous pouvez regarder donc ma vidéo sur le peuplement en or. J'explique cela en, en long et en large. Alors, quand ils arrivent dans la région, que fait Nana Adibile Il va arguer et utiliser, comment on appelle ça, l'argument selon lequel la guerre repose sur lui et son clan. Parce que c'est lui et son clan qui forment l'avant-garde de l'armée. Donc, c'est eux qui prennent les gros risques. Et donc, par rapport à ça, il a décidé d'être le roi de l'anneau. Donc, Nana Luindou est devenu le premier roi de l'anneau. D'ailleurs, cela n'a pas plu au, à Rouen, puisque eux, en fait, c'est eux qui appartiennent à la fille, famille royale du Tantira. C'est eux qui appartiennent à la famille royale du Tantira. Et il les a contraints d'aller surveiller les rives, enfin, la, une partie, la frontière euh, du pays anneau qui est le long du Komoué. Il leur a dit, allez, vous, vous allez là-bas pour surveiller le long du Komo. Ce qui n'a pas plu d'ailleurs au, au, à Rouen. Voilà. Lui, cela ne leur a pas plu. D'ailleurs, quand il y aura un changement dynastique, par la suite, quand le, euh, le clan de Nana Alouindo va perdre le pouvoir et que les Djinimambou vont accéder au pouvoir, ce sera la nouvelle euh, dynastie. Les à Rouen vont faire savoir cela, leur colère qu'ils ont continue depuis longtemps. Ils vont l'exprimer hein, à travers... Euh, un texte tambouriné, mais un texte aussi proclamé. Alors donc, alors, Nana Alouindou, il appelle son clan Doumnehene, c'est-à-dire le roi de l'armée. Doumnehene, c'est-à-dire Adoum Pihene. Oui. Donc, roi de l'armée. Oui. Donc, en fait, pourquoi est-ce que Nana Alouindou a agi ainsi, en disant que, puisque L'effort de guerre repose sur son clan. C'est son clan et lui-même qui doivent diriger. Cette attitude s'explique parce que dans le royaume du Dankira même, l'avant-garde de l'armée du Dankira était constituée par les membres de la famille royale du Dankira, qui est du clan Agona. Et dans le Dankira, L'avant-garde de l'armée est appelée justement Agona Dontendom. Agona Dontendom, c'est-à-dire l'armée, l'armée de l'avant-garde des Agonas. Vous voyez. Donc c'est comme si, déjà dans le Dantira, la famille royale exerce le pouvoir royal parce que c'est ce clan-là qui forme l'avant-garde de l'armée du royaume. Et sur cette base-là, Nana Alouindou a joué pour devenir donc le premier roi de la Nord quand lui et ses autres frères d'Ankira, notamment les Aouan, s'installent dans la région. Évidemment, avec les Lenguin, il y a eu alliance, donc il a épousé Mansani, la sœur d'Adi Bile, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Et donc, ils prennent le nom de Dominéhine, roi de l'armée. Et puis maintenant, où Nana Alouindou va s'établir, où il va établir sa capitale. 
Quelquefois, dans les traditions, on donne des, je peux dire des, des explications à certains mots, à certains noms. Mais il faut avoir une certaine perspicacité historique pour comprendre. La capitale dans laquelle lui-même il s'est installé s'appelle Wobesso. Les gens peuvent donner toutes sortes d'explications. Hein? Mais pour moi, Wobesso, Wobesso, c'est-à-dire tu, tu es sur eux. Tu es au-dessus d'eux. Or, Wobesso, voilà, il est sur eux. Hmm? Cette expression en langue en ni, en or, on peut dire or la besso ou bien or wobesso. C'est-à-dire qu'il est sur eux. Il est au-dessus d'eux. C'est-à-dire que c'est comme si lui, il, il, est, il est sur eux. C'est ça le sens de, du nom de sa capitale. C'était une réplique, sans doute, aux protestations des Aouans, pour dire Je suis au-dessus de vous. Vous voyez Je suis au-dessus de vous. Ou il est sur eux. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait L'esprit que lui-même il vénérait, la puissance mystique sur laquelle lui-même il s'appuyait, qui s'appelle Hou. Hou, c'est un terme qui veut dire ce qui fait peur. Oye Hou, c'est-à-dire ce qui fait peur. Son, en fait, son esprit tutélaire qu'il vénérait s'appelle Hou. Et il a fait de Hou l'esprit tutélaire de tout le royaume des Anon. C'est ce que Nana a lui de a fait. Et il avait une grande influence sur tous les groupes d'Ankira, en fait tous les groupes d'extraction d'Ankira qui étaient dans ces zones-là. Que ce soit dans la Noire Bay, que ce soit dans le Baoulé. Et donc, quand les Baoulé à Sabou, ceux qui sont venus avec la reine Abla Pokou, donc la reine Abla Pokou, je peux dire, coiffait la pyramide hein, de ceux qui sont venus qu'on appelle les Baoulé Sabou et qui ont quitté la chantier, qui ont séjourné dans la et Brossa avant de venir dans l'espace qui va être le Baoulé. Mais les Dantira qui étaient dans les zones Baoulé, si vous voulez, où les Asabou, les Baoulé Asabou vont venir, ils vont charger Nana Alundou, qui était justement donc le chef des stations Dantira le plus influent de négocier avec les Baoulé Asabou. Pourquoi il fallait négocier Les Asabou sont d'extraction à Chanty. Et les Alandira sont d'extraction d'Ankira. Or, les deux peuples se sont fait la guerre durement entre 1699 et 1701. Et maintenant, ils se retrouvent sur un nouvel espace qui deviendra bien sûr le pays Baoulé. Les Alandira sont sur l'espace, notamment les Agba sont une fraction des Alandira. Hmm? Nana Bekoin qui est venu avec les Satritans, il est venu du Dantira. Donc, les Dantira, les, les Baoulé Abé de la zone de Bokanda sont d'origine, sont d'extraction Dantira. Donc, c'est eux qui ont vu Nana Lundo pour dire, ah, parmi nous là, c'est toi qui es le chef le plus puissant. Donc, il faut négocier avec les Asabou. Et c'est ce qui s'est passé. C'est Nana Lundo qui allait rencontrer d'abord la reine Abla Pokou, mais ensuite, je pense que euh, la négociation s'est faite aussi en présence de la future reine Aquaboni. Oui, Aquaboni. Et même il est dit dans les traditions que pour sceller l'alliance, il aurait eu un mariage entre Nana Lundo et puis la reine Aquaboni. C'est ce qui est dit. Ça, je n'ai pas pu vérifier cela, je ne sais pas. Mais, cette alliance est d'autant plus sûre que les Asabou et les Alangira ont cohabité dans la paix. Ils ont cohabité dans la paix. Il n'y a pas eu de conflit entre eux. Et, là où les Anor sont venus négocier avec les Baoulé, sans doute qu'en ce moment-là, déjà la reine Abla Poukou était déjà assez fatiguée, ils se sont une partie de ces anneaux qui étaient venus sont venus, ils, ont, ils, ils étaient dans un bivouac non loin de la zone de Walebo, qui était le bivouac que Nana Akwaboni, la seconde reine de Baoulé, va créer. Et quand Nana Alundou est venu négocier avec elle, c'est là, ces anneaux-là, ce ils s'étaient ils, ils établis 
dans une zone qu'on appelle Anofwebonu. Et vous voyez, Anofwebonu, ça veut dire Anofwebonu, c'est-à-dire dans la forêt de ceux qui sont Ano. Ou si vous voulez, dans la forêt des Ano, ou dans la brousse des Ano. C'est là que Nana Alunde est venu avec des éléments, et c'est là qu'ils étaient. Et puis, ils ont finalisé, je peux dire, euh, l'alliance, l'accord, vous voyez. Pour, je peux dire, un vécu cordial et paisible entre les Asabou, qui sont d'origine Ashanti, et les Alangira, qui sont d'origine euh, Dantira. Vous voyez. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que Nana Alunde va régner sur l'anneau. Il est probable même que, pour la protection de Walebo, certains guerriers anons venus avec Nana Alundou sont restés à Anoufobonou. Sont restés à Anoufobonou. Mais lui, bien sûr, lui, il est revenu avec, euh, je peux dire, la majorité des guerriers qu'il avait accompagnés à Wabesso. Mais quand il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé c'est l'événement de son décès qui va devenir le jurement du royaume Anon. Qu'on appelle Alugande. Parce que c'est là où il a été inhumé. Là. Voilà. Ce, ce cimetière-là a, a été appelé Alugande. C'est-à-dire la grande affaire des Alui. Et c'est devenu le jurement du royaume Anon. C'est-à-dire que quand le roi des Anon, tous ceux qui vont succéder à Nana à lui, quand ils prêtent serment, quand ils sont intronisés, vous voyez qu'ils prêtent serment devant le peuple, le jurement qu'ils prennent, ils mais quand à lui bandait, c'est-à-dire je jure sur la grande affaire de à lui. Vous voyez, je jure sur la grande affaire de à lui. Voilà. Donc voilà ce que ce grand ancêtre, Nana à lui, a fait, a réalisé. Mais malheureusement, on le sait, son clan va perdre le pouvoir. Donc il y aura un changement dynastique. Et ce sont les Djirimambou qui vont prendre le pouvoir. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur l'ancêtre des Djirimambou qui a pris le pouvoir. Voilà, qui a pris le pouvoir en or et qui a provoqué, disons, un changement dynastique. Voilà, le pouvoir est passé des mains des à lui. À, à, à ceux des Guilimambou. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Fautouboigny, université qui est à Bidjan, dans le quartier de Cocody. Évidemment, il faut savoir que, puisque la guerre entre les Achantiers et les Dankira prend fin en 1701 et que les Dankira sont vaincus, donc c'est à partir de 1701 que Nana Alouindou et puis les Ahouan viennent dans ce qui va être le pays euh, Anon. Le pays Anon. Voilà. Donc j'enseigne à l'université félix de une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.